நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யங்ஸ் மாடலஸ் பின் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இதில் நம்ம ஒரு சட்டத்தின் எங்குணுகத்தை குண்டூசி மற்றும் நுண்ணோக்கி முறையில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அப்பரேட்டர்ஸ் ரெண்டு நைஃப் எட்ஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரெண்டு நைஃப் எட்ஜஸ்க்கு இடையே உள்ள தூரம் அறுபது சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் மீட்டர் ஸ்கேல் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஒன் மீட்டர் ஸ்கேலை நம்ம இந்த நைஃப் எட்ஜஸ் மேலே வைக்கணும் இங்கே டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இங்கே டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அப்படி வச்சிங்கன்னா இந்த ரெண்டு நைஃப் எட்ஜஸ்க்கும் இடையில் அறுபது சென்டிமீட்டர் இருக்கும் சென்டர் பாயிண்டில் இது ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இங்கே தான் நம்ம வெயிட் ஆங்கிற தொங்க விட்டுருப்போம் குண்டூசி இங்கே தான் வச்சுருப்போம் சரிங்களா இதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட செட்டப் இப்போ நம்ம இதில் நம்ம எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நமக்கு மைக்ரோஸ்கோப் கொடுத்துருப்பாங்க மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் இந்த குண்டூசியை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் மைக்ரோஸ்கோப்னா சின்ன பொருளை பெருசாக காட்டுறது அதனால் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற பொருளும் மைக்ரோஸ்கோப்பும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க மைக்ரோஸ்கோப்பில் மைக்ரோஸ்கோப்பை அந்த ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக முன்னாடி தள்ளிடுங்க தள்ளிட்டு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிற குண்டூசியோட முனையும் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்போட ஹைட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ரெண்டும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் அதாவது ரெண்டும் ஒரே ஹைட்டில் இருக்கணும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த இதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறமா இங்கே ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் இந்த டியூபை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னாடி தள்ளினீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் இந்த குண்டூசி தெளிவாக தெரியும் இப்படி தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே இந்த ஃபோக்கஸிங் பண்ணுறதுல தான் ஃபோக்கஸிங்கில் தான் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க இதை மட்டும் நீங்கள் ஒரே ஹைட்டில் ஒரே நேர்கோட்டில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரீடிங் எடுக்க போகிறோம் எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறது அப்படின்னா இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ண பிறகு நமக்கு ஒரு குண்டூசி தெரியும் இந்த குண்டூசியை இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் இருக்கிற கிராஸ் ஒயரில் கிடைமட்ட கூடு இருக்குது இல்லைங்களா இந்த கிடைமட்ட கூடு தொடர மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற மைக்ரோஸ்கோப்பில் மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா இது சப்போஸ் இந்த ஸ்க்ரூ ஒர்க் ஆகலாம் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அதை நீங்கள் டைட் பண்ணுறீங்களேன்னு பாருங்களேன் டைட் பண்ணலனா டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த குண்டூசி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி கிடைமட்ட கோட்டை தொடும் இப்போ நம்ம இனிஷியலாக டபுள்யூ தான் ஆட் பண்ணியிருப்போம் நம்ம இப்போ ரீடிங் எடுத்து எழுதலாம் டபுள்யூ லோடிங் அன்லோடிங் சரிங்களா இப்போ டபுள்யூவுக்கு நம்ம ரீடிங் பார்க்குறோம் குண்டூசியை ஃபோக்கஸ் பண்ணியாச்சு இந்த கிடைமட்ட கோட்டோட தொடர மாதிரி செஞ்சாச்சு இப்போ எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் எடுத்து எழுதணும் அதுக்கப்புறமா டபுள்யூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி போட்ட உடனே இன்னொரு ஃபிஃப்டி கிராமை இதில் ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ண உடனே இங்கே குண்டூசியோட பொசிஷன் மாறிடும் இப்போ மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த குண்டூசி கிடைமட்ட கோட்டை தொடர மாதிரி செய்யணும் செஞ்சுட்டு நீங்கள் ரீடிங் எடுத்து எழுதணும் மறுபடியும் அப்போது நீங்கள் சேர்க்குற ஒவ்வொரு ரீடிங்க்கும் இந்த குண்டூசியோட பொசிஷன் மாறும் நீங்கள் இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தொடர கிடைமட்ட கோட்டை தொடர மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் ரீடிங் எடுத்து எழுதணும் இந்த கிடைமட்ட கோட்டை தொடர்றது வந்து இந்த சென்டர் அரிசான வெர்டிக்கல் லைன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சென்டரில் தான் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இந்த கோட்டில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் இந்த குண்டூசி தொடலாம் சரிங்களா ஆனால் குண்டூசி வெளியில் போயிடாத மாதிரி பார்த்துக்குங்க சரியா இப்போது இப்போ டபுள்யூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி உதாரணத்துக்கு எட்டு ரீடிங் எடுக்கிறதா வச்சுப்போம் சரிங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எட் ரீடிங் எடுத்தாச்சு லோடிங் ஃபுல்லாக முடித்தாச்சு இப்போ அன்லோடிங் கடைசி ரீடிங் த்ரீ ஃபிஃப்டியில் ஒரு ரீடிங் எழுதியிருப்பீங்க அதே ரீடிங்கை தான் அன்லோடிங்லேயும் நீங்கள் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு எழுதணும் ஏன்னா ரெண்டும் ஒரே வெயிட் இருக்கிறதால சரியா இப்போ லாஸ்ட் ரீடிங் எடுத்து எழுதிட்ட பிறகு ஒரு வெயிட் எடுத்துட்டிங்கன்னாக்கா த்ரீ ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் இந்த குண்டூசியோட பொசிஷன் மாறி இருக்கும் இந்த ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் கடைமட்ட கோட்டு தொடர மாதிரி செஞ்சுட்டு அதுக
எடுக்கும்போதும் சரி குண்டூசியோட பொசிஷன் ஒவ்வொரு முறையும் மாறும் நீங்கள் மாறுற ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கிடைமட்ட கோட்டை தொடர மாதிரி ஹரிசாண்டல் லைனை டச் ஆகிற மாதிரி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ரீடிங் எடுத்து எழுதணும் இப்போ லோடிங்கில் மேலேருந்து கீழே ரீடிங் எழுதுவோம் அன்லோடிங்கில் கீழே இருந்து மேலே ரீடிங் எழுதுவோம் கடைசியாக டபுள்யூ ரீடிங் தான் நம்ம இங்கே எழுதுவோம் இப்போ ரீடிங் எல்லாம் எடுத்து முடித்தாச்சு அதுக்கப்புறமா மீன் வேல்யூ போட்டு நீங்கள் இந்த கடைசியாக டூ ஹண்ட்ரடு எம் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இருநூறு கிராமுக்கான இறக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக கால்குலேட் பண்ணுவீங்க அது எப்படின்னா இந்த எட்டு ரீடிங்கை ரெண்டாக பிரிச்சுடுவீங்க ஃபஸ்ட் நாள் ரீடிங் செகண்ட் நாள் ரீடிங் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டில் ஃபஸ்ட் ரீடிங்கிலேருந்து செகண்ட் செட்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் ரீடிங்கை மைனஸ் பண்ணுவீங்க செகண்ட் செட் அதே மாதிரி ரெண்டாவதுலேருந்து ரெண்டாவது மூணாவது ரீடிங்கிலேருந்து மூணு நாலாவது ரீடிங் வந்து நாலு இப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நாலு ரீடிங் ஃபைனலாக வரும் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் சில நேரத்தில் சின்னது பெருசு அப்படி இருக்குன்னா மைனஸில் வருது அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க எது பெருசாக இருக்கோ அதிலேருந்து சின்ன ரீடிங்கை கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நாலு ரீடிங் வரும் இதிலேருந்து நீங்கள் மீன் வேல்யூ எடுத்து நீங்கள் கால்குலேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கிராஃப் போடுவோம் நம்ம மாடல் கிராஃப் போட்டிருப்பீங்க அந்த மாடல் கிராஃபில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும் அதில் ஒரு ஸ்லோப் எடுத்துருப்பீங்க இங்கே எம் எஸ் சரிங்களா இப்போ கிராஃப் போடுறதுக்கு என்ன ரீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது இந்த நாலு ரீடிங் வந்து கால்குலேஷன் போடுறதுக்கானது கிராஃப் போடும்போது ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எழுதியிருப்பீங்க அப்போது உங்கள் டேபிள் காலத்தில் டபுள்யூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டபுள்யூ ஒரு வேல்யூலேருந்து அடுத்தடுத்து ஏழு ரீடிங்கை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ டபுள்யூலேருந்து ஃபஸ்ட் ரீடிங் டபுள்யூலேருந்து ரெண்டாவது ரீடிங் டபுள்யூலேருந்து மூணாவது ரீடிங் டபுள்யூலேருந்து நாலாவது ரீடிங் இதே மாதிரி எட்டு ரீடிங் வரைக்கும் மைனஸ் பண்ணி தனியாக ஒரு டேபிளர் காலம் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் என்ன ரீடிங் வருதோ அதை போட்டு நீங்கள் இந்த கிராஃபை வரையணும் வரைஞ்சி இதிலேருந்து வரைபட முறையில் எங்ஸ் மாடலஸ் ஒய்யை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறமா ஸ்க்ரூ கேஜ் வெர்னியர் கலைப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்க்ரூ கேஜ் வெர்னியர் கலைப்பர் யூஸ் பண்ணி உங்கள் ஸ்கேலை எடுத்து அதோடய திக்னஸ் ப்ரெத் ரெண்டுத்தையும் மெஷர் பண்ணி நீங்கள் டேபிள் காலத்தில் எழுதிக்கலாம் நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டி இருக்கு இல்லைங்களா இதை செவன்ட்டிக்கு எடுக்க சொல்லுவாங்க சில எக்ஸாமினர்ஸ் சரிங்க அப்படி சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் எடுத்து இந்த டேபிளர் காலத்தை மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி போட்டு புது செட் ஆஃப் ரீடிங் மேலே வந்துட்டு கத்திமலைகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு எல் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி அப்படின்னு ஒரு டேபிள் காலம் போடுவீங்க இது சிக்ஸ்டி எல் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு ரெண்டு டேபிள் காலம் போடுவீங்க இப்படி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா செய்கிறீங்க உங்களுக்கு நிறைய மார்க்கு கொடுக்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நான் வந்து போர்டெலாம் இல்லாமல் அப்படியே வாய் வழியாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறது அப்படின்றது அது இல்லாமல் மைக்ரோஸ்கோப்பில் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ரீடிங் எப்படி எடுக்கணும் எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டிலாம் போட்டு கரெக்ட் ரீடிங்லாம் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருப்பேன் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக வீடியோ போட்டுருக்குறேன் இந்த வீடியோ எண்டில் அதோடய லிங்க் எல்லாம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பார்த்து தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க